ঘন্টা খানেকের হট মেলা নয় আমার আপনার রায় নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত নয় সন্ধ্যে সাতটা মানে করা সত্যি কথা যা হজম করতে সময় লাগে যুদ্ধ হোক বা দুর্নীতি অপরাধ বা চিটিং বাজ ঘুরিয়ে নাক দেখাই নামি যখন তখন রং বদলাই আমি সরলাই প্রশ্ন করি সোজা সোজি নমস্কার দেখছেন রিপাবলিক বাংলার সুযোগ করছি সোজা সুজি সর্ণালী আজকে সোজা সুজি সর্ণালীতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শ্রীজিতা তিপ্পান্নটা দিন পার হয়ে গেছে তিপ্পান্ন দিন বিচার পায়নি আরজি করে রফয়া উল্টে একটা ধর্ষণ খুনের ঘটনাকে ধামা চাপা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এ রাজ্যের পুলিশ এ রাজ্যের প্রশাসন मुख्यमंत्री से मत दल समर्थक नेता मंत्री सबाठेमे पड़े কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতে আজ অভয়ার সওয়াল জবাব পর্বে প্রথমেই কি উঠে এলো চলুন আমরা আজকে একে একে দেখি যে তিপ্পান্ন দিন পার এবং বারো দিন পরে শুনানিতে আজকে ঠিক কি কি উঠে এসছে জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর ছবি পোস্ট হচ্ছে এটা বন্ধের ব্যবস্থা করুন ছবি বানে অভয়ার ছবি যা আইনত করা যায় না সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন এটা সরকারের সঙ্গে যুক্ত নয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর বলেন সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে মামলাকারী আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি বলেন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়নি কেন কোন পুলিশ কমিশনার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার অর্থাৎ বিনীত গোয়েল তার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়নি কেন প্রশ্ন তুলেছেন মহেশ জেঠমালানি এবার কিসের বিষয় এফআইআর এর কথা তিনি বলছেন কোন প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে এফআইআর কেন হয়নি কারণ বিনীত গোয়েল নিজেই অভয়ার পরিচয় প্রকাশ করে দেন তাই জন্যই মহেশ জেঠমালানি মামলাকারী আইনজীবী তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর হবে না একজন পুলিশ কমিশনার তিনি যিনি ভিকটিম যার মৃত্যু হয়েছে এরকম এক ভয়াবহ ঘটনায় তার নামটাকে সামনে এনে ফেলেছেন मुक्ति पे चले करुणा नंदी এবং এখানে হয়তো সন্দেহের জায়গা থাকে না বা হয়তো বুঝতে পারা যায় যে সদ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত রাজন্যা এবং প্রান্তিক তাদের যে ছবি যে শর্ট ফিল্ম সেই প্রসঙ্গই হয়তো উঠে এসেছে এক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এরপর তিনি বলেন যে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত রাজ্যের অর্থাৎ এই যে একাধিক বিষয়গুলো সামনে এলো যে অভয়ার ছবি এখনও অবধি সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে অভয়ার ছবিকে নিয়ে নানা রেল বানানো হচ্ছে এমন কি এই ঘটনা নিয়ে একটি সিনেমাও মুক্তি পেতে চলেছে তখন প্রধান বিচারপতি বলেন যে রাজ্যের এই বিষয় অতি অবশ্যই পদক্ষেপ করা উচিত যদিও অভয়ের ছবি নিয়ে স্পষ্ট সেখানে বলা হয়েছে যে হয়তো কেউ কোনো কাজ করতেই পারে কিন্তু এটা সেন্সিটিভ বিষয় এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভাবতে হবে এরপর সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখেন প্রধান বিচারপতি সিবিআই কে স্টেজেস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট আগের শুনানিতেই সেই রিপোর্ট সেই ফ্রেশ রিপোর্ট দেখেন প্রধান বিচারপতি সিবিআইয়ের স্টেটাস রিপোর্ট দেখার পর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর কি বলেছেন চলো একে একে দেখি যে কি বলেছেন সিবিআই এর এই পর্বে এই দফায় রিপোর্ট দেখার পর সিবিআই কে তদন্ত করতে দিন বলছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর সিবিআই রিপোর্টে একাধিক লিড পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ একাধিক এমন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে যা তদন্তকে বা বিচার ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে 
এর পরের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উঠে আসছে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের কথা থেকে তিনি প্রশ্ন করছেন যে কি করে চশমা পরা অবস্থায় থাকতে পারে একজন অর্থাৎ অভয়ার চোখে চশমা ছিল তাহলে চশমা পরা অবস্থায় অভয়া কিভাবে ছিলেন ঘুমের মধ্যে কি আক্রমণ করা হয়েছিল অভয়াকে এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি অপরদিকে মামলাকারী আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি তিনি জানান যে ফরেন্সিক রিপোর্টে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে যে ফরেন্সিক রিপোর্ট সামনে এসেছে সেই ফরেন্সিক রিপোর্টে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কার নাম সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ আর জি করে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ দেবাশিস সোমের নাম কে দেবাশিস সোম আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান আর জি করে তার নাম জড়িয়ে রয়েছে এবং ফিরোজ এডুলজি বলছেন যে এই ফরেন্সিক নিয়েও যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে এই ফরেন্সিকের যে রিপোর্ট তা স্পষ্ট নয় অনেক প্রশ্ন চিহ্ন এখান থেকে থেকে যাচ্ছে আদালতে সবাল জবাবে আজকে এই বিষয়টি উঠে আসে মামলাকারী আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি এই প্রশ্ন করেন এছাড়াও জানানো হচ্ছে যে বারো তারিখ বারো তারিখ একবারই মাত্র তাকে ডাকা হয়েছে তারপর আর তাকে ডাকা হয়নি এবং এই কথা যখন চলছে তখন একটি পুরনো ঘটনার কথা সামনে নিয়ে আসা হয় এটা দু সাল দু সালের একটি ঘটনার কথা সামনে নিয়ে আসা হয় বলা হচ্ছে যে দু সালে রানাঘাটে চন্দন সেন চন্দন সেন একইভাবে খুন হয়েছিলেন সেটার পিছনেও বাংলাদেশের র্যাকেট জড়িয়ে কীরকম র্যাকেট যারা বাংলাদেশে ওষুধ পাচার করতো আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে আরও একবার যে যখন এই আরজিকর কাণ্ড সামনে এলো সন্দীপ ঘোষের একাধিক দুর্নীতি সামনে আসছে তখন তারই এককালের সহকর্মী অভিযোগ করেছিলেন যে কিভাবে বর্জ্য পদার্থ পাচার হয়েছে দেহ পাচার হয়েছে এবং সেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বা প্রতিবেশী দেশের একটা যোগ পাওয়া গিয়েছিল দু সালেও এরকম ঘটনা ঘটেছে এই বিষয়টিও আজকে আলোচনায় সামনে চলে আসে তারপর সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা তিনি বলেন যে এই গোটা বিষয়টা আমাদেরকে লিখিতভাবে দিন সিবিআইয়ের হয়ে সবাল জবাব করা তুষার মেহতা তিনি বলছেন গোটা বিষয়টা আমাদেরকে লিখিতভাবে দিন জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন মেডিকেল কাউন্সিলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন এই সওয়াল জবাব চলছে দুই পক্ষের সওয়াল জবাব চলছে তখন ইন্দিরা জয়সিং জুনিয়র ডক্টরদের আইনজীবী তিনি বলছেন যে মেডিকেল কাউন্সিলের চার সদস্য চার সদস্য ওই দিন ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল সিনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে আইনজীবী বলেন যে যে নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তারা ফ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত ফ্রেট কালচারের সঙ্গে তারা যুক্ত তাদের নাম রয়েছে এবার জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলছেন যে সাত জনের নাম সিবিআই রিপোর্টে রয়েছে কিন্তু কিন্তু যেটা সমস্যার জায়গা সেটা হচ্ছে যে তারা এখনও যে যার পদে আসীন রয়েছেন তাদের পদের কোনো অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি বা তারা সাসপেন্ড হননি কোনো কিছুই হয়নি কাজেই আইনজীবীদের তরফ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে বা যে দল পক্ষের হয়ে সেই আইনজীবীরা লড়ছেন সেই পক্ষের তরফ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে যে সাসপেন্ড করা হোক এই সমস্ত চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করা হোক যারা থ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত যারা ওই ঘটনার দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তখন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জানতে চান যে এরকম কারা আছে কারা আছে এরকম যাদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি এবং খুনের অভিযোগ রয়েছে এরকম ব্যক্তি রয়েছে এইবার রাজ্যের আইনজীবী বলছেন যে রাজ্য পাঁচজনকে ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করেছে যদিও কোন পাঁচজন তা স্পষ্ট করা হয়নি এরপরে এরপরে প্রধান বিচারপতি বলছেন সাসপেন্ড বা লিভে পাঠানো রাজ্যের বিষয় গোটা বিষয়টা রাজ্যেরই দেখে নেওয়া উচিত এরপরে শীর্ষ আদালতে উঠে আসে নিরাপত্তা প্রসঙ্গ আপনারা জানেন যে নিরাপত্তা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের কথাও আপনারা জানেন সেই নিরাপত্তা ইস্যু আরও একবার ফের সামনে চলে এলো এবং আপনাদেরকে বাকিটা বলার আগে মনে করিয়ে দিই যে এর আগের দিনই সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সমস্ত জায়গায় উপযুক্ত ব্যবস্থা বায়োমেট্রিক থেকে সিসিটিভি থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো থেকে যা যা করা দরকার সেই সমস্ত কাজগুলোকে করে ফেলতে হবে প্রধান বিচারপতি বলেন যে রাজ্যের আইনজীবীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে সিসিটিভি নিরাপত্তা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি করে উঠতে পেরেছেন বিগত এই বারো দিনের মধ্যে উত্তরে 
রাজ্যের আইনজীবী বলছেন যে ছাব্বিশ শতাংশ সিসিটিভি বসেছে ছাব্বিশ শতাংশ সিসিটিভি বসেছে এটা রাজ্যের আইনজীবী বলছেন যদি আমরা সাগর দত্তে আজকে আজকে আজকের খবরে এটা আজকেই আমরা দেখেছি যে কর্মবিরতিতে চলে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা মানে যারা জুনিয়র চিকিৎসকরা শেষ পর্যন্ত কিছুটা চাপে পড়ে আজকে কিছু সিসিটিভি বসানো হয়েছে পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করব বলছে রাজ্যের আইনজীবী অর্থাৎ এর আগে কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছিল আবার আগামী পনেরোই অক্টোবর অব্দি সময় চেয়ে নিল রাজ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য রেস্টরুম বাথরুম এই সমস্ত নির্মাণে সিবিআই এর অনুমতি লাগবে এটা রাজ্যের আইনজীবীর তরফ থেকে জানানো হয় এরপরই এরপরে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা আগে একটা তারিখ বলেছিলেন এখন বলছেন পনেরোই অক্টোবর নিজেরাই তারিখ বলছেন নিজেরাই সেটা ফেল করছেন আবার বলছেন পনেরোই অক্টোবর শেষটা করবেন কবে কাজটা কবে শেষ হবে এই প্রশ্নের কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়নি সাওয়াল জবাব পর্ব মোটামুটি এই জায়গায় গিয়ে শেষ হয় প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে আজকে অন্যান্য কিছু শুনানি থাকার জন্য অভয়া কাণ্ডের শুনানিটা বেশ কিছুটা পিছোতে পিছোতে প্রায় বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ গিয়ে শুরু হয় এবং বেশ এবং এক ঘন্টা এক ঘন্টা এই শুনানি পর্ব চলে পরবর্তী শুনানির তারিখ চোদ্দই অক্টোবর এবার আজকের যে শুনানি পর্ব যে সাওয়াল জবাব পর্ব কিছুটা অংশ বিশেষ আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তাতে এটা পরিষ্কার যে তদন্তকে ধামা চাপা দেওয়া চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে গড়ে মসি করা এই সমস্ত কিছুই হয়েছে তা বারবার বারবার যতবার শীর্ষ আদালতে রাজ্য গেছে ততবারই সেটা স্পষ্ট হয়েছে আর এত কিছুর পরেও বিচার নয় উৎসবে ফেরাতে তৎপর হয়ে উঠেছে মমতার সরকার অনুদানের টোপ রয়েছে আর সেই টোপ পেতে হলে এবার আর একটা কাজ করতে হবে এই অনুদান পেতে হলে মমতার বন্দনা করতে হবে হ্যাঁ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো তার বন্দনা করতে হবে এই ফতোয়া জারি করেছে তৃণমূলের এই বিধায়ক তৃণমূলের এক বিধায়ক এই কথা বলেছেন হিসেবটা স্পষ্ট একেবারে স্পষ্ট বিচার নয় অনুদান দিয়ে কণ্ঠরোধ করতে হবে তোষামতকারী বানাতে চায় এই বাংলার সরকার এই রাজ্যের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে একটা প্রতিবেদন দেখুন আন্দোলনের তলা টিপে মাপতে উনি চেয়েছেন উনি ওনার নিজের জায়গায় ভালোভাবে ফিরতে পারবেন ঢাকের বোলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বিদ্রোহের স্লোগান পঞ্চাশ দিন পার হয়েছে বিচারের দাবি গর্জন জোরালো হচ্ছে বিদ্রোহের আবহে উৎসবে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন উৎসবে ফিরে আসুন বিদ্রোহের দাবানল মণ্ডপেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আবহে পুজোয় অনুদান পেতে মুখ্যমন্ত্রী ছবি টাঙানোর নির্দেশ ভাতারের তৃণমূল বিধায়কের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে টাকাটা দিচ্ছে তার ছবি যেন প্রত্যেকটা প্যান গেলে টাঙানো থাকে এটা কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে টাকাটা নিচ্ছে না এটা সরকারের টাকা বা মুখ্যমন্ত্রী সরকারের লোক সে পার্টি হতে পারে কিন্তু অনেকে টাকা নিচ্ছেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ছবি টাঙাচ্ছেন না আপনারা দাসত্ব স্বীকার করেছেন যথার্থ বলেছেন আন্দোলনকারীদের হুমকি পুজো কমিটিকে হুঁশিয়ারি জমায়তে নিষেধাজ্ঞা হুমকি হুঁশিয়ারি কি ভরসা এরাজ্য শাসক দলের হুমকি হুঁশিয়ারি দিয়ে আদেও বন্ধ করা যাবে প্রতিবাদের কণ্ঠ রিপাবলিক বাংলা দেখলেন আপনারা 
এবং মান গোবিন্দ অধিকারী তিনি বলছেন যে অনুদান নিন আর অনুদান নিতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটা রাখতে হবে নইলে অনুদান নিতে হবে না যাই হোক এই আচরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শাসক দলের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদ প্রমুখদের তরফ থেকে যারা নাকি নিজেরাই পথে নেমে বলছেন বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই এ ছবি আমরা দেখেছি অবাক হয়েছিলাম সে ছবি দেখে কে কার বিরুদ্ধে বিচার চাইছে যাই হোক আজকে আমরা আলোচনাটা শুরু করে দিই আজকে যা আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা আপনাদের পরিচয়টা সেরে দিই আমার একদম ডান দিকে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র অঙ্কন দত্ত আমার ঠিক পাশে রয়েছেন চিকিৎসক তথাগত দাস বা দিকে যাই রয়েছেন সিপিআই নেতা সৈকত গিরি এবং আমার একদম এক্সট্রিম লেফটে রয়েছেন আইনজীবী মণিশঙ্কর চ্যাটার্জি আমি শুরু করে মণিশঙ্কর বাবুকে দিয়ে মণিশঙ্কর বাবু আপনি আজকের সওয়াল জবাব পর্ব শুনেছেন আপনি নিজে একজন আইনজীবী এই বিষয়ে আপনার ধারণা আমাদের সকলের থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট কিন্তু আমি কয়েকটা প্রশ্ন শুধু রাখতে চাই যে আজকের আলোচনাতেও আপনাদের জন্য যে প্রশ্নগুলো শীর্ষ আদালত বারবার রাখছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আপনারা হাজির হতে পাচ্ছেন না বা আপনাদের থেকে যে এক্সপেকটেশনসগুলো থাকছে মানুষের বা অন্তত পরবর্তী শুনে নিতে হয়তো শীর্ষ আদালত এক্সপেক্ট করছে যে এই এই কাজগুলো এগোবে সেই জায়গাটা সেই এক্সপেকটেশনসটা আপনারা মিট করতে ব্যর্থ হয়েছে আমি নিরাপত্তার কথা বলছি সেই ছবিটা একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর অপর দিকে অদ্ভুতভাবে মণিশঙ্কর বাবু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ রাজ্যের শাসক দল যারা বারবার বলছেন আমরাও বিচার চাই আমরাও বিচার চাই সিবিআই ভালো করে তদন্ত করুক আমাদের হাতে তো কিছু নেই আপনাদের হাতে যেটুকুনি আছে সেটুকুনি না করে বারবার করে উৎসবে ফেরো অনুদান নাও বন্ধ না করো মমতা বন্ধ না করো এই দিকগুলোর উপর কেন বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে গেলাম মণিশঙ্কর বাবু না প্রথমেই বললেন যে আপনারা প্রথম বললেন যে আমি আইনজীবী এই অংশ গ্রহণ করেছি অনুষ্ঠানে আর আপনারা ওখানে বলতে ব্যর্থ হয়েছেন তার যতগুলো আইনজীবী ছিল আইনজীবী সমাজ তাদের বক্তব্যটা বলতে ব্যর্থ হয়েছে মানে আপনার কথা মতো আমি তো সরকারটা চালাই কাদের কাদের শাস্তি পাওয়া উচিত কাদের শাস্তি সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেবে এবং এইটা কোন যারা আন্দোলন করছে আপলিটিক্যাল মানে মিছিল করুক বা ডাক্তারদের কথাই বলছি তারাও কিন্তু সুস্পষ্ট করে হয় বা জানেন না বা জেনেও জানছেন না বা লোককে মিসলিড করছেন যে এই যে এই যে বিচার প্রক্রিয়াটা যে এক্সপেক্ট করছেন দশ দিন পনেরো দিন পরে যে ডেট পড়ছে ওই দিনেই মনে হয় একটা কিছু ভাডিক দেবে এই চোদ্দো তারিখ আছে চোদ্দো তারিখে মনে হয় না এই মামলাটা মিনিমাম যদি হয় এক বছরও শেষ হবে না কারণ সত্তর জন সাক্ষী আছে মামলাটা সুপ্রিম কোর্টে বিচার হবে না বিচারটা হবে লোয়ার কোর্টে এইটা দয়া করে মানুষকে ভুল না বুঝিয়ে ঠিক করে বোঝন যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিচার হয় না শুধু একটা গাইডলাইন বিভিন্ন লোকের মানসিকতার দিক দিয়ে আমরা দেখছি কেউ কাউকে বোঝাচ্ছে না এখন এই মামলাটা যেটা দেখুন এতদিন ধরে এই মামলাটা চারটে দিন সময় পেয়েছিল রাজ্য সরকার আমি আমি মনে করি যে গাফিলেতে কিছু নিশ্চয়ই ছিল প্রাইম অফিসি যার জন্য সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রতিটা ডেটে একটা করে এরকমভাবে কথা বলছে কিন্তু আমি বলছি যে আলটিমেটলি মানে রাজ্য সরকারের ল্যাটিস ছিল বলেই না এটা সিবিআইয়ের কাছে গেছে সিবিআইয়ের কাছে যাওয়ার পরেও এই তো বলছে মমতা ব্যানার্জি বিরুদ্ধে আমরা আর্জি চাই মানে বিচার চাই আন্দোলন করছি কিছু খোনা করছি আমি শুনলাম যেরকম বলছি যে রাজ্য সরকারের থেকে বিচার চাই ঠিক মতো বিচার পাচ্ছি না যে কেউ এই মামলাতে যাকে খুশি অ্যারেস্ট করতে পারে সিবিআইয়ের ফ্রি অ্যান্ড অ্যাক্সেস আছে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিও লাগবে না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিবিআই যত দ্রুত সম্ভব মামলাটা নিষ্পত্তি করুক এটাই তো আমরা সবাই চাই সেইখানটাই দাঁড়িয়ে আমার তো কোনো লেনা দেনা নেই 
এই কথাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছিলেন প্রথমত এই চার দিন ধরে কি কি হয়েছে তা নিয়ে এক হাজার খানা হয়তো অভিযোগ রয়েছে দ্বিতীয়ত ছেড়ে দিলাম এত কিছুর পর গিয়ে হঠাৎ করে সব কিছু বাদ দিয়ে তাহলে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বলছেন যে এক মাস তো হয়ে গেলে এবার আপনারা উৎসবে ফিরুন কেন কোনো এক বিধায়ক বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটা নিয়ে নিয়ে আপনারা অনুদান নিন এই ইস্যুগুলো এখন কি করে সামনে আসছে আপনারা যখন এই টিভির মনিটরে খবরগুলো দেখছেন मुख्यमंत्री सरकार मुख्यमंत्री छवि टांगा खूब बजे जिन टाबा जरा मुख्यमंत्री छवि टांगाते तेरे असुविधा तेज़ ना ना भलो क्या अनेक क्लाब तो निच्चे ना सर अपारा जी मन करें मुख्यमंत्री छवि टांगाना जाबा टाकटा ने अनुरोध अपन का मुख्यमंत्री जनसचेतनार कथा बोला सत्यारे जनसचेतनता प्रत्येक पुजो पैंडले ममता बनार्जी छवि टाना उचित प्रत्येक मैं जे आज के दिन दाड़ी पश्चिम बंगे जो मैलरिया बोल डेंगू बोल शासन व्यवस्थार कैंसार बोल स्वास्थ्य व्यवस्थार कैंसार बोल पुलिस व्यवस्थार जेको रोग बोल जावतियों रोग जो आज के पश्चिम बंगे प्रशासन ढुके ग से ही रोग मैं जो जनसचेतनता बाढ़ाते हैं तेल निसंदेह जे आपना के ममता बनार्जी छवि देखाते हैं सूतरा मान गोविंद बाबू सा सार्वजनी चिंतने मनने कपरुदे जाए अंगांगी भाव जुक्त अद्भुत धरण समाज विज्ञान ममता बंदोपाध्याय तृणमूल कॉग्रेस पक्ष कैलेंडारे लाल दाग चले कैलेंडारे उत्सव चले आसव उत्सव जैगो पुजो कमिटी रही है हटात कर सुरुचि संघे जेखने ममता बनार्जी उद्बोधन करें ममता बनार्जी मंत्री से ही पुजो उद्योता था पुजो हटात मन हलो जदि पुजो पैंडल से आर्जिकर जस्टिस फर आर्जिकर क्यों बोले कि मैं आईन श्रृंखला रक्षा करतेब 
আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন কোথায় আসছে যে পূজে নারী শক্তির বন্দনা হয় আরাধনা হয় নারী শক্তির উদযাপন হয় সেইখানে যদি এই রকম একটি জাস্টিস ফর আর্জিকর স্লোগান ওঠে যদি আজকে নারী সুরক্ষার স্বার্থে স্লোগান ওঠে আপনাদের তো সাদরে গ্রহণ করা উচিত আপনারা সেটাকে একটা অবজেকশনের পয়েন্ট হিসেবে রেস করছেন এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি সেই মানসিকতার বিরোধিতা করছেন যে মানসিকতা আজকে এই জন আন্দোলন থেকে হচ্ছে কারণ এই যে অভয়া আন্দোলন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই শতস্ফূর্ত আন্দোলন এই শতাব্দীতে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও দেখা গেছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যার পেছনে রাজনৈতিক রং নেই যার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই যার এই অভয় আন্দোলন একটাই আওয়াজ নিয়ে এসেছে যে নারী সুরক্ষা নারী চেতনা এবং নারীর যে বেসিক যে রাইটস গুলো রয়েছে যে অধিকার রয়েছে সেই জায়গা সেই জায়গায় কেন উৎসবের সাথে আমি এখানে একটা একটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই যে এই যে শাসক দল বা তার সমর্থনে যারাই যারাই রয়েছেন তারা কিন্তু মুখে বলছেন বিচার চাই কিন্তু তাদেরই কিছু পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এমন যে তারা সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে চাইছেন সেটা কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গা বলবেন না ওটা মুখোশ ছিল মুখ যেটা বলছে যেটা এরা বলছে সেটা হচ্ছে মুখ যেটা উমর কবির বলছে নিজের মুখ দিয়ে সেটা হচ্ছে মুখ পিছিয়ে আসতে চাইছেন কারণ আজকে আমরা হাইকোর্টে ডেট পেছাচ্ছেন কেন আপনারা না না এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আমি আমি একটা জিনিস ক্লারিফাই করি যে বিষয়গুলো যেহেতু অঙ্কন এই কথাগুলো বলছিল আমি ওজন্য একটু বলে দিই যে আজকে হাইকোর্টে এই বিষয় দিয়ে একটা শুনানি ছিল এই মহালয়ার দিন একটা বিশাল একটা মহামিছিল বেরোনোর কথা রয়েছে এবং হঠাৎ করে একশো তেষট্টি ধারা শহরের একাংশে জারি করে দেওয়া এটা নিয়ে হাইকোর্টেও কিন্তু আজকে মুখ পুরেছে রাজ্যের বিচারপতি সোজাসুজি প্রশ্ন করেছে যে পুলিশের কাজই তো বিল সামলানো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কেউ কি করে বাধা দিতে পারে তাহলে পুজোর সময় এত লোক হলে আপনি পুলিশ কি আগে থেকে জানে যে কত লোক আসবে সমস্যাটা কোথায় এই প্রশ্ন কিন্তু আজকেও শুনতে হয়েছে রাজ্যকে যাই হোক এটা যেমন একটা দিক ঠিক তেমনই পুজো অনুদান এবং পুজো অনুদান আর উৎসবে ফেরা এই সবটাই একটা রাজনৈতিক অঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ এবং খুব সুচারুভাবে খুব সুন্দরভাবে কিছু পুজো হলে মানুষের এই হবে পুজো হলে মানুষের কাজ হবে নিশ্চয়ই হবে নিশ্চয়ই সেটা হবে না কেউ বলছে না কিন্তু এইগুলোকে আলাদা করে সামনে রেখে আদতে কিছু ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা কি না কেন এই প্রশ্নগুলো বারবার উঠছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বক্তব্য শুনুন তারপরে আবার ফিরছি আর গতবারে অনুদান পেয়েছিলেন কত এবারে তাহলে একটু পঞ্চাশ করে দিই ব্লকগুলো কি বলছে পুজো কমিটি কি বলছে এই একই সবসময় অতটা লাফি বাড়ানো যায় আস্তে আস্তে ওঠো স্ল্যাব আছে না প্রথম যখন শুরু করেছিলাম পঁচিশ হাজার দিয়ে ঠিক তো তারপরে আস্তে 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 সত্তর এসছে এবারে যদি সব করে দিই আগের আগে আসছি বছর কি হবে আসছি বছরের জন্য তো রেখে দিতে হবে সেই জন্য এবার সত্তর থেকে স্ল্যাবটা বাড়িয়ে পঁচাশি হাজার করে দিলাম এক মাস তো হয়ে গেল আজকে ন তারিখ এক মাস একদিন একত্রিশে মাস গেছে আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন উৎসবে ফিরে আসুন আর সিবিআইকে বলব তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করুন পুজোর টাকার যে ফান্ডিং এবারে আরও কিছু এক্সট্রা রিকোয়েস্ট আমাদের কাছে এসছে সবটা হয়তো পারবো না কিন্তু আমাদের প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার মতো খরচ হচ্ছে ক্লাবগুলোকে দেওয়ার জন্য সেই টাকাটা আগামী কাল থেকে ছাড়বার জন্য আমি বলে দিচ্ছি যদি কেউ না নিতে চান ওয়েল অ্যান্ড গুড তাদের সাম সামর্থ্য আছে তাহলে আপনার যে নতুন লিস্ট এসছে নতুন লিস্ট থেকে নতুন যারা এসছেন তাদের দিয়ে দেবেন নতুন অলরেডি আমাদের কাছে অনেক রিকোয়েস্ট পড়ে আছে সবাইকে হয়তো পারবো না একবারে বাট আমি টাকাটা অলরেডি বেড়ে অনেকখানি হয়ে গেছে এত ভাড়ার শূন্য হওয়ার সত্ত্বেও এরকমভাবে বছর বছর অনুদান বাড়িয়ে যাওয়াটা সত্যি নির্দিষ্ট মানে সত্যি একটা প্রতিভার বিষয় এবং সত্যি এটা হয়তো সৌভাগ্য সকলের জন্য এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দ্বিতীয়ত যদি বলা হচ্ছে যে অনেক ক্লাব আছে যারা নিতে চাইছে না অন্য ক্লাব নিয়ে নেবে অনেকেই চাইছেন আবার সেই সেই রাজ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কাউকে কাউকে বলা হচ্ছে যে অনুদান নিতেই হবে নিতেই হবে অনুদান না নিয়ে থাকা যাবে না বিরাটের ঘটনা হয়েছে খুব সম্প্রতি আবার আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি মানগোবিন্দ অধিকারী বলছেন যে অনুদান নিন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগান তাকে একটা ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিন 
এই সবকিছুর মধ্যে থেকে আপনারা ভুলে যান যে আহদতে এই রাজ্যে কি ঘটেছে কি হয়েছে এমন কি লোকশিল্পীদেরকে নিয়েও কিছু কথা বলা হয়েছে লোকশিল্পীদের উদ্দেশ্যেও কিছু কথা বলা হয়েছে আমরা আচ্ছা আমরা এই লোকশিল্পীদের উদ্দেশ্যে যে ধরনের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে যা বলা হয়েছে একবার শুনুন তারপর আমি আসছি सरकार मानुष भोट दे सरकार के যে দায়িত্ব দিলাম তোমাকে তুমি এই রাজ্যটাকে বা তুমি এই দেশটাকে চালাও আমি জানতাম না যে সরকারের নুন খাওয়া যায় অনেকে শাসক দলের হয়তো নুন খেয়ে থাকতে পারে নানাভাবে বেনিফিশিয়ারি হয়ে থাকতে পারেন সরকারের নুন খাওয়া যায় এটা আমি জানতাম না সেই কথা না এগুলো নতুন কিছু নয় আপনি অনেক আগে থেকেই দেখবেন এগারো সালের পর এ কথা বারে বারে শুনতে শুনতেই বাংলার মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে যে এই রাজ্যে তৃণমূল করলে প্রাইমারি চাকরি হয় এই রাজ্যে তৃণমূল করলে ইন্দিরা আবাসে ঘর পাওয়া যায় এই রাজ্যে তৃণমূল করলে একশো দিনের কাজের টাকা পাওয়া যায় এই রাজ্যে তৃণমূল করলেই সরকারি কোনো ভাতা অনুদান কন্যাশ্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া যাবে রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীরা এমনকি চন্দ্রিমা দেবী পর্যন্ত প্রকাশ্যে বলেছেন যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটা বাদ দিয়ে দিতে হবে শতাব্দী রায়ের মতন অভিনেত্রীরা বলেছেন যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কন্যাশ্রী থেকে নাম বাদ দিয়ে দিতে হবে যারা আমাদের ভোট দেয়নি স্বাভাবিকভাবে এটা নতুন কিছু নয় এই রাজ্যে ভাতা অনুদান বা সরকারি প্রকল্পগুলোকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলীয় প্রকল্পে পরিণত করেছে কিন্তু একটা বিষয়ে শাসক বারবার কোথাও যেন শিক্ষা হচ্ছে না দেখুন আপনাদের মনে হচ্ছে এখানে তথাগত রয়েছে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল চা যেদিন অফার করেছিলেন সেদিন জুনিয়র ডাক্তার উড়ো স্লোগান দিয়েছিলেন তোমার চা তুমি খাও আমার দুর্গার বিচার দাও আমার তিলোত্তমা আমার অভয়ার বিচার দাও আজকে এই পঁচাশি হাজার টাকা আমি ধরেই নিলাম পঁচাশি হাজার টাকা আপনি দিচ্ছেন বা আপনি ফিরিয়ে নিন কিন্তু বিচারের দাবিতে প্রতিবাদী আন্দোলনকে আপনি এভাবে আটকাতে চাইছেন কেন এখানে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্পত্তলিকা দাহ করা হচ্ছে না বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে না স্লোগান কি উঠছে উঠতে চাইছে আজকে হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে একটা ক্লাব সিদ্ধারা তারা একটা থিম বানিয়েছে পুজোর প্যান্ডেলে লোকাল জগাচা থানা তাদের ক্লাব কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে যেভাবে হেনস্থা করে সিদ্ধারার মডেলকে ভেঙে দিয়ে ত্রিপলকে ধামা চাপা দিয়ে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে এর তো নিন্দার কোনো ভাষা নেই এই সরকার তো বলে যে এই উৎসবে ফিরুন তাতে নাকি অনেক শিল্পী অনেক সংস্কৃতি জগতের মানুষ অনেক বেচা কেনা তাহলে তো পুজোই করছে মানুষ উৎসবই তো একদম আমি বলছি সেই কথা বলি দেখো আমি করে আসছি আমি বলছি দেখুন এবারে পুজো না দুটো স্টাইলে হবে এক মানুষ উৎসবে থাকবে একদম থাকবে উৎসবটা হবে মহালয়ার দিন থেকে আর যেমনভাবে ঢাকে কাঠি পড়বে তেমন প্রতিবাদের ঝড় উঠবে আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় নাগরিক সমাজের ডাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল তার পরবর্তীকালে প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে আপনি লিখে রেখে দিন আমি নাম বলবো না নাম করা পুজো প্যান্ডেলগুলো তারা থিম বানিয়ে ফেলেছে একটা মানুষ একটা পা ফেল বা উই ওয়ান জাস্টিসের স্লোগান উঠবে শাসক ভয় পেয়েছে আর ভয় পাচ্ছে মানে কি তার মানে বিচারের বিরুদ্ধে তৃণমূল জাস্টিসের বিরুদ্ধে তৃণমূল জাস্টিস কথাটা শুনলে কাদের জ্বালাদ হচ্ছে সরকারের জ্বালাদ হচ্ছে তৃণমূলের জ্বালাদ হচ্ছে তার মানে তৃণমূল জাস্টিস চায় না এই যে বলছে বিচার চায় তৃণমূল সাতাশ থেকে তিরিশ তারিখ অব্দি মামলা নিয়ে গেল এই তৃণমূল কংগ্রেস এই যে কপিল সিব্বালের একের পর এক যুক্তি দাঁড় করানো যে সব ঠিক ছিল হঠাৎ করে একটা মেয়ের রেট হয়ে গেল খুন হয়ে গেল বিচারপতি আজকে প্রশ্ন করেছেন যে একটা মৃত ডেড বডি বা একজন ঘুমন্ত চিকিৎসক তার চশমাটা কোথা থেকে এলো মানে পুরো ঘটনাটা যে সাজানো বিচারপতিদের একটা মন্তব্যে পুরোপুরি সামনের সারিতে আসছে স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বিচার চায় না জাস্টিস চায় না আর তার জন্য একটা যুদ্ধ একটা লড়াই শুরু হয়েছে যে যুদ্ধটা শুধুমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধ নয় আপনি লোকশিল্পীদের কথা শোনালেন আপনি লিখে রেখে দিন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে যারা মহিলারা যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যারা তৃণমূল কংগ্রেসের উপর বিরক্ত তাদেরকেও তৃণমূল কংগ্রেস একদম দল থেকে বহিষ্কার করছে মানে জাস্টিসের দাবি একটা ধর্ষণ খুনের ঘটনায় কেউ যদি প্রতিবাদ জানায় তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের ঠাই নেই আমরা বলছি তৃণমূল কংগ্রেস কেন উৎসবে ফেরাতে চায় জানেন 
কারণ উৎসবে যদি আমরা মুসগুল হয়ে যাই তাহলে এই আরজি করের মতো আরজ ছোট ছোট আরজি কর তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই যে গোটা রাজ্য জুড়ে স্টেট কালচার সিন্ডিকেট কালচার তার মাতব্বরেরা এক মাস ধরে খুব টেনশনে রয়েছে পুলিশ প্রশাসনে কর্তাবৃত্তের খুব চাপে রয়েছে সেই যে রাঘব বয়ালরা সেই যে সিন্ডিকেটের দালালরা তারা খুললাম খুললাম বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারে প্রতিবাদী শব্দে আসলে তৃণমূলের শাসকের ভয় ধরেছে আর ভয় এক সেখানে শেষ করছে ভয় ধরেছে এই কারণেই তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে এই রাজ্যে তারা যতদিন থাকবে সরকারটা সমাজ বিরোধীদের ধর্ষকদের তোলাবাসদের সিন্ডিকেটদের সেটাই দুর্ভাগ্য যে একটা সিস্টেমে হয়তো ঘুম ভুলে গেছে তাই জন্যই এতগুলো মানুষ আজকে রাস্তায় আমি তথাকথর কাছে যাবো আমাকে একদম শেষ লগ্নে চলেছি তথাকথ আমি মানে আমি কয়েকটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই এক হচ্ছে যে আজকে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিটা আপনাদেরকে কতটা আশা জোগাতে পেরেছে এক দ্বিতীয়ত আপনারা যে পদক্ষেপটাই করতে চাইছেন বা আপনারা যে দাবিগুলো সামনে রাখছেন স্বচ্ছতার সঙ্গে রাখতে চাইছেন আপনারা ততবার বাধা পাচ্ছেন সেটা একটা লাইভ স্ট্রিমিং হোক বা একটা মিছিল হোক মহালয়ার দিনে কালকে দিনে তার জন্য আপনাদের কোর্ট অব্দি দৌড়াতে হচ্ছে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে তথাগত দেখুন একটা কথা আমরা বলতে চাই প্রথমে আজকে হিয়ারিংয়ে আমাদের মানে রাজ্য সরকারের যেন প্রতিনিধি ছিলেন একটা অদ্ভুত আমি খুব ডেলিভারেটলি কথা বলছি অদ্ভুত মিথ্যে কথা বলেছেন যে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে আগে একদম যিনি পেশেন্ট ছিলেন তাকে নাকি খুব অ্যাটেন্ড করেনি এবার আমরা দেখুন আমরা তো মানে ডাক্তার আমরা একজন পেশেন্ট যখন ইমার্জেন্সিতে আসছে জুনিয়র ডাক্তার হচ্ছে প্রথম যারা তাদেরকে অ্যাটেন্ড করে আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি যা যা করা দরকার পেশেন্টটি জ্বর এবং মানে স্টুলের সমস্যা নিয়ে এসেছিল পটির সমস্যা নিয়ে যা যা করা দরকার সমস্ত কিছু করা হয়েছিল কিন্তু আইসিউতে বেড ছিল না এবারে আইসিউতে বেড যে নেই এটার দায়িত্ব ডাক্তারদের নয় এটার দায়িত্বে যে আমরা বারবার করে দেখেছি দীর্ঘ এক দশক ধরে যে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য এত উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু আইসিউর বেড নেই একটা এই রোগের পেশেন্টকে আমরা আইসিউতে ভর্তি করাতে পারলাম না দায় কিন্তু আমাদের একদম পরিকাঠামোর সমস্যা এবং আমরা বারবার করে যেন বলেছিলাম রেফারাল সিস্টেম এই যে আমাদের চার নম্বর দাবিতে ছিল না সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম সাগর দত্তর ঘটনা কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি রেফারাল সিস্টেম দরকারটা কোথায় এবং আমরা আরেকটা কথা বলছি বারবার আপনি দেখবেন যখন শুরুর দিকে আমরা মিটিংয়ের জন্য যাচ্ছিলাম ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে লেখাধিকবার তখন একটা কথা বারবার বলা হচ্ছিল একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আপনি আজকেও দেখলেন অনুদান নিয়ে যেটা বললেন মুখ্যমন্ত্রী একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আর আর্জি করো চোদ্দ লাখ টাকা বরাদ্দ করে সিসিটিভির জন্য সেটা সিসিটিভি বসেনি কিন্তু টাকাটা বরাদ্দ করাটাই কিন্তু শেষ কথা নয় কি হচ্ছে সেটা সিসিটিভি বসানো হচ্ছে কিনা এবং সব থেকে ডেঞ্জার যেটা এখানে সিসিটিভিটা মনিটর করছে কারা এই অভিজ্ঞদের বিরুপাক্ষ মতো লোকেরা আমরা একটা সত্যি আতঙ্কিত এবং আমি একটা কথা বলতে চাই যে পুজোয় ফেরা উৎসবে ফেরা বড় করে বলা হচ্ছে না দেখুন উৎসবের মানুষ ফিরে কিনা ফিরে কিনা ব্যক্তিগত ব্যাপার আমরা তো ফিরতে পারবো না কারণ আমাদের সহকর্মী সংখ্যাটা ঘটেছে একটা কথা মাথায় রাখবেন অভয়ার যারা ধর্ষক অভয়ার ধর্ষণকে যারা এনেবেল করেছে দিনের পর দিন যারা প্যাট্রোনাইজ করেছে তারা কিন্তু এখনও বাইরে আছে এইটা কিন্তু আমি বলবো বাংলার যে মা বোনেরা বেরোবেন রাস্তায় আপনারা সতর্ক থাকুন কারণ অভয়ার যারা ধর্ষক অভয়ার ধর্ষণকে যারা দিনের পর দিন এই নিজেদের পাওয়ারটাকে এক্সারসাইজ করেছে অভয়ার ধর্ষণ প্রমাণ লোপাট করতে অভয়ার ধর্ষকদের আড়াল করতে তারা কিন্তু এখনো জেলের বাইরে আছে তাদের কিন্তু কোনো শাস্তি হয় না তারা কিন্তু খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজে আমরা আতঙ্কিত আমরা তো বলছি আমাদের এই লড়াইটা কিন্তু যে পেশেন্ট আগের দিন ঠাকুর দত্ত মেডিকেল কলেজে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে যার সে যাতে বেটার পরিষেবা পায় তার জন্য আমাদের লড়াইটা তার জন্যই রেফারাল সিস্টেমের দাবি সে যাতে আইসিউর বেডটা পায় তাকে যাতে একটা মেডিকেল কলেজ একটা জেলার সর্বোচ্চ সেন্টার সেখান থেকে তাকে আমাদের রেফার করতে হচ্ছে এই দায় তো আমাদের নয় এর দায় ভাঙা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যতবার করে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জন্যই বলছে না যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার কারণ হচ্ছে আইসিউর বেড না থাকা আমরা বারবার করে কিন্তু আমাদের লড়াইটা কিন্তু মহিলা চিকিৎসকের জন্য শুধু নয় নার্সিং স্টাফ জিডিএ যে মহিলা সুইপার এবং বাইরে যে রোগীর মহিলা পরিজন ট্রিপল পেতে শুয়ে থাকছেন তার নিরাপত্তার জন্য এবং যে মা বোনেরা পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরোবেন তারা যাতে নিরাপদ ঠাকুর দেখতে পারেন যারা উৎসবে ফিরতে চাইছেন তারা যে নিরাপদে ঠাকুর দেখতে পারেন তার জন্য আমাদের লড়াইটা শুধু ডাক্তারদের আন্দোলন নয় এটা বারবার করে আমরা বলছি আমরা আবেদন করছি যে আমাদের যেটা বল বারবার করে বলা হলো পয়লা অক্টোবর মিছিল একদমই দোসরা অক্টোবর আমাদের জেডিএফ এর ডাকে মিছিল আছে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা বেলা একটায় আমরা বলেছি মহালয়ায় মহামিছিল মহাসমাবেশ একে এক লক্ষ দুয়ে দু লক্ষ আমরা বারবার করে বলছি রাস্তায় থাকুন
ডাক্তার বাবুরা যদি কর্মবিরতি করে সাধারণ মানুষের কি খুব উপকৃত হয় এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে যে এই যে সরকার যদি ব্যর্থ হয় আর যাদের সরকার যদি তথাগত বাবুরা সুরক্ষা দিতে না পারে তাহলে সরকার দায়িত্বটা কে নেবে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে দিই তাহলে পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ করুন এবং সেই ডাক্তার বাবুদের কি পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ করার দাবি করে আমরা বলছি দফা এক দাবি এক মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ আপনারা সেটা তো সরমেলা মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিকাঠামো দিতে পারবেন না পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে चिकित्सक रही कत जन जूनियर चिकित्सक रही चिकित्सा पर घाटती घटे से दायी कार प्रश्न रखे आज आलोचना शेष कर Thank you.